Good morning students, once again KD sir from CVM Education, exercise 5.3 का ये तीसरा वीडियो है, already दो वीडियोस हमने अपलोड कर चुके हैं, question number 14 तक हमने solve कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो please देख लो, पिल्ले वह वो solve कर लो, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो पे आएगा, right? तो today we are going to solve question number 15 to 20, okay? A co contract on construction job specifically specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows right penalty fix kiya gaya hai 200 rupees for the first day 250 for the second day 300 for the third day and the penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day ye statement wale sum hai sum to easy hai right aap how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days, right? Penalty for the first day, rupees 200, right? For the second day, rupees 250 okay 250 okay for the third day day rupees 300 or is it a continuous or so therefore the AP forms AP forms 200 250, 300, dot dot dot, right? That is for 30 days, right? Now, how here, A is equal to 200, D is equal to 250 minus 200, that is 50 rupees. Now, we have 30 days, right? So, let us see, 200, an is equal to a plus n minus 1d so a 30 is equal to a plus 2090 so a 30 is equal to a hoga 200 or a hoga 2090 to 50 that is that is 1650 तो ये 30 में होगा 1650 तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना है 30 डेज के लिए राइट right? नाउ तो हम क्या ढूंढेंगे नाउ s30 ढूंढेंगे राइट s30 is equal to n by 2 a plus l राइट सो वी नीड टू फाइंड s30 तो लेट्स गिव 30 अपॉन 2 a plus l क्या आएगा a आएगा 200 एंड एज वी हैव ऑलरेडी फाउंड Last term, तो वो last term या put कर दीजिए। Okay, right. Now this will become fifteen one eight five zero. तो लिखना है कि the contractor will pay twenty seven seven fifty as penalty. For 30 days, right? Ye likh dena. Okay, shall let's go to the next sum. Now, question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give seven cash prices. Kitne prices hai? Seven cash prices to students of a school for their overall academic performance. Total seven hai. n is equal to seven. If each price is 20 less than the preceding price, मतलब suppose पहले student को हमने price दिया 200 rupees, तो उसका 20 less क्या हो जाएगा 180, उसका 20 less 160, इस तरह 20 less, then find the values of each of the prices, right? Now ये start करते हैं हम ये सब, first price is x rupees, बरोबर है, तो second price क्या होगा? Second price होगा x minus 20. Third price kya hoga? 
x minus 40 is say 20 come fourth x minus 60 but what are is that a up again they could then the ap forms x x minus 20 x minus 40 dot 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 right और ये कितने हैं टोटल सेवन प्राइजेस राइट तो सेवन टेम्स तक हम लोग को देखना है ट्वेंटी तक राइट लेट्स सी नाउ नाउ यार ये इज इक्वल टू एक्स डी इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स माइनस ट्वेंटी माइनस एक्स 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 कट हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी आराम से करना अब हमको दिया है कि एस इज इक्वल टू S n is equal to 700 rupees है बरोबर है तो ये 700 rupees distribute करना है तो अब हम क्या करेंगे ये होगा S n is equal to n by 2 a 2 a plus n minus 1 d राइट तो यहाँ पे S 7 ले लेते हैं S 7 is equal to 7 by 2 2 x n minus 7 minus 1 और ये minus 20 बरबर है okay that is 700 का नीचे 7 आएगा उपर 2 चला जाएगा that is 2 x plus 6 है तो minus 120 हो जाएगा minus 120 okay यह आपका multiplication अच्छा यह 7 का 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 is equal to 2x minus 120. Therefore 2x is equal to 200 plus 120. Therefore 2x 2x is equal to 320. So x is equal to क्या हो जाएगा 320 upon 2. That is 160. Okay. अब Therefore, the first price kya ho jayega? The first price will be 160. Barabar, ab aapko next karte jayega. Therefore, the value of each price is, value of each price aap put lik sakte hai. Is equal to 160, 140, 120, 100, 80, 60 और ये होगा 40. Alright, so this way the value goes on. अगर आप ये total करेंगे तो अपने आप क्या आएगा? 700 आ जाएगा. Okay? चलिए, next sum. Now, question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. Just a class 1, the 8 plant. Class 2, 2 plant. Class 3, 3 plant. Is there, right? Then how many trees will be planted by the students? Or section kitne hai? There are three sections of each class. आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, 10th standard, A division, B division, B division, C division, right? तो तीन क्लास है ना, ऐसा हर एक क्लास के तीन तीन division हैं। तो there are three sections, right? तो अगर हम ये चैप्टर, अभी ये चम सोल्व कर रहे हैं, तो how many trees will be? Total trees कितना plant होगा? Let's see. Planted by class one. कितना आएगा वन और इनके सेक्शन है थ्री तो टोटल ट्रीज होंगे थ्री ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास टू होगा टू इनटू थ्री डेट इस सिक्स ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थ्री डेट इस थ्री इनटू थ्री डेट इस नाइन ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फोर डेट इस 4 into 3 that is 12 dot 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 करते हैं अगर हम देखे तो trees planted by class 12 तो क्या हो जाएगा 
ट्वेल्व तो करेगा ही प्लस थ्री सेक्शन कितना हो जाएगा इसको कंटिन्यू कर देते हैं दैट इज थर्टी सिक्स राइट दैर फॉर द ए पी इज थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व डॉट 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 थर्टी सिक्स राइट अब यहां पे ये इज इक्वल टू कितना है थ्री राइट डी इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री तो वापस थ्री ओके और देर फॉर हमको कितना है कि टोटल प्लान है ना तो देर फॉर वी विल फाइंड आउट एस ट्वेल्व एस ट्वेल्व अगर देखे तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला राइट चलो तो ट्वेल्व अपॉन टू टू ए मतलब टू थ्री था प्लस यहाँ पे इलेवन डी हो जाएगा दट इज हो जाएगा ये फिर से थ्री राइट यहाँ माइनस नहीं है राइट तो ये जरा देख लेना ये माइनस नहीं है ओके दिस विल बिकम सिक्स ये हो जाएगा सिक्स ये हो जाएगा थर्टी थ्री दिस विल बिकम सिक्स थर्टी नाइन दिस विल गिव फिफ्टी फोर का फाइव एटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्रीज विल बी प्लांटेड ओके दिस इज योर आंसर राइट लेट्स गो टू द्वेश्चन नंबर एटीन अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल सक्सेसिव सेमी सर्कल बराबर क्योंकि ये जो यू स्प्रिंग बनता है ना तो दैट इज देखिए देखो ये यहां से शुरू होता है बराबर तो ये देखिए आधा स्पायरल फिर वापस सक्सेसिव सेमी सर्कल अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी एट ए एंड बी नाउ स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडिया जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ थर्टीन कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स ओके तो अभी हमको क्या करना है ये जो है सेमी सर्कल जो है उसका हम लोग को सर्कम फ्रेंस टूलना है एटीन नाउ सबसे पहले ये समझ जाते हैं स्पाइरल क्या होता है राइट ये जो स्प्रिंग होता है ना देखिए ये इस तरह का स्प्रिंग होता है बराबर आप अगर देखें तो राइट अब इसको मैं अगर आधा करो देखो यहां से राइट तो ये जो हो गया देखिए हर एक का एक आधा सर्कल ही बनेगा राइट दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल एम आई राइट तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे सर्कम ऑफ सर्कल ले लेते हैं तो क्या होता है टू पाई आर बराबर है तो सर्कम ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल इजिकल टू वन अपॉइंट टू टू पाई आर क्या हो जाएगा टू टू कट हो जाएगा दैट इज पाई आर राइट ये एक मिनट ये नहीं है ओके okay? तो वन अपॉइंट टू पाई आर टू पाई आर मतलब टू टू कट हो जाएगा और ये पाई आर अब उन्होंने ऐसा बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी राइट एट एवरी सेमी सर्कल एवरी सेमी सर्कल क्या है पहला वाला फॉर फर्स्ट वन फॉर आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो क्या हो जाएगा राइट फॉर आर इज इक्वल टू वन दिस विल बिकम वन पाई फॉर आर इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव दैट विल बिकम वन पॉइंट फाइव राइट इस तरह फॉर आर इज इक्वल टू थर्टीन इट विल बिकम थर्टीन पाई मैं राइट बस यहाँ पे या दी ए पी फॉर्म्स जीरो पॉइंट फाइव पाई वन पाई वन पॉइंट फाइव पाई डॉट 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 थर्टीन पाई राइट अब हमको क्या करना है उसका लेंथ ढूंढना है तो हमेशा उसका सरकम फ्रेंस ढूंढना है तो हमको टोटल लेंथ वायर कितना हो जाएगा वो देखना है तो एस थर्टीन का बनना है बराबर एस थर्टीन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एस थर्टीन मतलब थर्टीन अपॉन टू 
टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव पाई लिखना पड़ेगा ये हो जाएगा ट्वेल्व इंटू अच्छा डी क्या हो जाएगा डी हमने ढूंढा ही नहीं डी भी क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव फाइव दैट इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव राइट तो डी और आपको मालूम है जीरो पॉइंट फाइव फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव फाइव ये लिख देते हैं राइट अब ये जीरो पॉइंट फाइव फाइव देखिए कॉमन ले लेते हैं बराबर तो आपको क्या रॉन्ग नहीं होगा दैट इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा टू प्लस ट्वेल्व बचेगा अच्छा अभी इसका वैल्यू दे देते हैं थर्टीन अपॉन टू फाइव अपॉन टेन पाई का ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू फोर्टीन राइट मारा मारिक चलो सेवन टू सा फाइव टू सा टू का टू कट हो जाएगा टू बाई इलेवन राइट दैट इज इलेवन थ्री सा थर्टी थ्री इलेवन वन दा इलेवन और ये वन फोर्टी थ्री सेंटीमीटर देर फॉर द लेंथ ऑफ द वायर विल बी लेंथ ऑफ द वायर विल बी विल बी वन फोर्टी थ्री सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू हंड्रेड लॉक्स आर स्टैक्ट बराबर जो लकड़ा लिखा होता है लकड़ा वो टू हंड्रेड लॉक्स आर स्टैक्ट इन द फॉलोइंग मैनर ट्वेंटी लॉक्स इन द बॉटम रो सबसे पहले नाइनटीन इन द नेक्स्ट रो एटीन इन द नेक्स्ट रो टू एट एंड सो ऑन बराबर इन हाउ मेनी रोज देर आर टू हंड्रेड लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो राइट अब पहले हमको नंबर ऑफ रोज ढूंढना है और दूसरा टोटल लॉक्स कितने हैं राइट तो एन और एस ढूंढना है राइट नंबर ऑफ लॉक्स एट दी सेकेंड लॉक नंबर ऑफ नेक्स्ट दैट इज एटी and this way therefore the ap forms ap forms 20 19 18 dot 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 right now how many rows will happen for 200 logs right up here a is equal to 20 or d is equal to 19 minus 20 that is minus 1 राइट right. अब हमको क्या ढूंढना है 200 तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन राइट दैट इज 200 हंड्रेड इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए मतलब टू इन टू प्लस एन माइनस मतलब वो तो ढूंढना है माइनस तो दैट इज टू हंड्रेड इंटू टू फोर्टी प्लस फोर्टी प्लस माइनस एन प्लस वन दैट इज फोर हंड्रेड Is equal to n forty one minus n four hundred is equal to forty one n minus n square. That is n square minus forty one n plus four hundred is equal to zero. Right? Now we have to split it. Now we have to divide it. So four hundred ka factor nikali. This is sixteen. This is twenty-five, right? So n square minus twenty-five n minus sixteen n plus four hundred equal to zero. Common निकालते हैं n minus twenty-five minus sixteen. So n minus twenty-five equal to zero. So n minus twenty-five equal to zero. n minus sixteen is equal to zero. 
expectation n is equal to 25 or n is equal to 16. Either it is 25 rows or 16 rows. Now let us check with 25 rows. Now a25 is equal to a plus 24d. Right? So a25 agar hume rakho. So a kitna hai? A hai 20 plus 24 into minus 1. So 20 minus 24. That is minus 4. A minus 4 log to rakh hai nahi sakte. Minus 1 not possible. Barabar. So ye wala therefore therefore n is equal to 16 right ye wala aapko lena hai n is equal to 16 now ab unhone kya pucha question total okay now n is equal to 16 accepted barabar ab n 16 through pe kitna log se wo find karna hai to ye 16 is equal to a ho jayega 20 plus 15 minus 1 that is 20 minus 15 sorry ye likh lije minus 15 that is 5 so this is the thing right on the 16th row 5 locks will be there so on 16th row 5 locks will be there Okay, so this way you have to solve this sum. Vapas bata deta hon, pehle AP find kar dijiye, phir iske baad uska SN jo find karna hai, wo find kar dijiye, aur uske baad aapko kya karna hai, wohar rakke aapko N mil jayega. Kyunki yaha pe kya hai, unho ne total logs de diya, that is 200. To ye 200 logs de diya, is liye isko kya karna hai, SN ke thru karna hai. To is tarah aapko sum sum karna hai. Okay, now let's go to the Next up, in primary section, potato row is khela hoga, right? A potato row is ja ke ek potato pick up karna hai, phir isko baad basket mein dalna hai, phir wapas aake dhoad ke jaake pick up karna hai. So every time aapka kya ho jata hai, ye jo aapka jo running ka jo area hai, ho badhte jata hai, right? So usi tarah agar hum ye check kar dete, ye sum kaise solve kar dete. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter away from the first potato. And the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. Now there are 10 potatoes in this. So a company starts from the bucket, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back to it, drops it in the bucket and runs back to the pick up the next potato. Runs to the bucket, drop it and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. Right? What is the total distance of the competitor has to run? समझ रहे तो पहले वाले में जस्ट एक एग्जांपल दे देते देखिए पहले वाले में वो जाके 5 मीटर तक दौड़ते फिर वापस आते तो कितना हुआ 10 मीटर हुआ सेकंड वाले में वो वापस 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 मीटर तक वापस आते हैं राइट दैट इज 16 मीटर हुआ थर्ड वाले में वो वापस 5 प्लस 6 है 11 मीटर प्लस वापस 22 मीटर हुआ इस तरह वो हर बार जब रिटर्न करते हैं तो उनका जो है 3 plus 3 6 meter add ho jata hai right let's see covered by the competitor while picking up the first potato right ye khali mujhe itna le raha hai right kitna ho jayega 5 plus 5 10 meter, right? Because the bucket to come back. Second wala, dekhiye. For second, yahi kar leta hu. But over second wala me kya ho jayega? Five plus three, five plus three. That is kitna ho jayega? Sixteen meter. Third wala me five plus three plus three. 5 plus 3 plus 3 वो वापस रिटर्न आएगा तो क्या हो गया that is 22 देखो 10 16 22 खली एक और एक लिख लेते हैं fourth वाले में 5 plus 3 plus 3 right वापस रिटर्न करो 5 plus 3 plus 
थ्री प्लस थ्री दट इज ये कितना हो जाएगा एटीन बताए ट्वेंटी एट दर फॉर द ए पी फॉर्म्स टेन सिक्सटीन ट्वेंटी टू डॉट 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 प्लस करना है कितना करना है टेन पोटेटो राइट तो टोटल एन इज इक्वल टू टेन अब यार ये इज इक्वल टू टेन डी इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस टेन इज इक्वल टू दैट इज सिक्स अब पहले हम लोग ये टेन ढूंढ लेते हैं ये टेन में क्या होगा राइट तो ये टेन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस वन डी दैट इज ए टेन हमको ढूंढना है दैट इज ए कितना हो जाएगा टेन प्लस नाइन डी है ना तो नाइन इंटू सिक्स दैट इज टेन प्लस फिफ्टी फोर दैट इज सिक्सटी फोर मीटर ओके यहाँ तक आपको समझ पड़ गया अब हमको क्या करना है टोटल डिस्टेंस दैट इज एस एम राइट नाउ नाउ एस टेन ढूंढ लेते हैं क्योंकि हमको उनका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है राइट तो एस टेन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी राइट दैट इज टेन अपॉन टू टू ए क्या हो जाएगा टू इन टू टेन प्लस ये टेन माइनस वन तो नाइन और ये सिक्स दैट इज फाइव टू टेन दी और ये फिफ्टी फोर कितना हो जाएगा सेवेंटी फोर राइट तो फाइव फोर द ट्वेंटी टू फाइव थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी यस देर फॉर द टोटल डिस्टेंस covered by the competitor is 370 meter okay chal so students we have finished exercise 5.3 right i hope you understood please practice karo time nikaliye aaj aapka jo practice hai kal board exam mein aapko kaam aayega so please do it keep practicing okay Let's meet in the next exercise. Okay, bye till that. हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारा मेथड पसंद आए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इतना शेयर करो सो दैट ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले और थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट वी हैव रीच्ड 800 प्लस सब्सक्राइबर्स थैंक यू वेरी मच राइट प्लीज कीप सपोर्टिंग